sa bawat nagsipagganap. Ayan, napakagaling naman po talaga. Ako man din po ay na-surprise. Imagine nyo po ay uh, nag-prepare po sila dito ng eight days, eight nights. Dahil lahat po sila, they all work in the marketplace, maininyero, accountant, and different fields. In daytime, sila po ay nagtatrabaho, but just for eight days, God gave them victory. Amen? Napaka-imposible po, pero pinagawa ng Panginoon at naganap lahat po ng kanilang sakripisyo. Yung iba po sa kanilang nagkasakit, Subalit ngayon, nakita po ninyo matagumpay po yung kanilang um, drama. Kaya po ako din po bilang kanilang pastor ay napaka-proud at napakasaya po. Nakita po natin kanina at ating na-witness ang tagumpay ng mga Hudyo. Amen. Alam nyo po ba, ng ating pong nasaksiyan kanina, it's a true to life story. Okay? Ito po ay sinulat sa Biblia at ito po ang buhay at tagumpay na naranasan ng mga Hudyo noong mga panahon po na sila ay nasa Persia. Ito po yung mga times na kung saan po ang mga Hudyo ay pinalayas sa Israel. At dahil po sa kanilang kasalanan, pinadala po sila sa Persia at doon po sila ay inalila, inabuso, sila ay binaba ng kaharian ng Persia. Subalit so, nakita po natin ang purim na kung saan po ang ating isin-celebrate at pinagdiriwang sa araw na ito. Ito po ay dapat panahon at tadhana ng kamatayan sa mga Hudyo. Subalit so, nakita po natin kanina God turned their defeat into victory. Yung dapat inaasahan ng kanilang kaaway na dapat kamatayan ng kanilang mga ka Hudyo, aliping Hudyo, ay iniba po ng Panginoon. Iniba po niya ang tadhana ng mga Hudyo instead po na sila ay bumaba at pinatay. Lalo po silang itinaas ng Panginoon. Sila po ay tinanyag at itinanghal ng Panginoon. At alam niyo po ba, ang istoryang ito ay hindi lang po istorya ng Hudyo, kundi istorya ng bawat isa po sa atin at istorya ng bawat buhay ng mga nakita niyo po kanina. Yung role po na kanilang inax, bakit po ganun na lamang po yung pag, pagbigay po nila ng lahat-lahat sa kanilang role kanina? It is because yung istorya po sa Biblia, sa Book of Esther, ay karanasyan din po ng bawat isa sa amin. Kami man din po ay minsan ibinaba, kami dan po ay minsan sa aming buhay, napakababa po ng aming sitwasyon. Subalit ngayon, maari din po namin sabihin na kami ay tinaas ng Panginoon. Kami po, ang iba po sa amin, pinanganak sa kahirapan, pinanganak po sa iba't ibang uri ng pamilya. Some of us were born in a broken family. Some of us had dreams but dreams na almost hindi po namin makamit. Subalit po, dahil sa habag, ng Panginoon. Kami po ay tumatayo sa inyong harapan ngayon ng may katagumpayan. Meron po kaming lakas na loob na sabihin na kami din po ay itinaas ng Panginoon. Tulad po ng kwento po ni Esther kanina. Si Esther po, kung atin pong titingnan at aaralin ang book of Esther sa Biblia, isa po siyang isang hamak na Hudyo, sabi po nila. Bakit? Dahil sa mga panahon na iyon, ang Hudyo ay hindi po masyadong kilala. Dahil nakalimutan nila ang Panginoon at nagkasala po sila. Nagalit ang Panginoon at minsan sa kanilang buhay ay hinayaan ng Panginoon na maranasan po nila ang kahirapan para lamang bumalik sila sa kalooban ng Panginoon. Si Esther ay isang bata na ipinanganak sa Persia. Isa pong ulila. Wala po siyang mga magulang nung siya ay lumaki. Lumaki po siya sa lugar na hindi po nila lugar. Lumaki po siyang isang alipin tulad ng kanyang tiyo Merdikay. Nung nakita po natin yung bata kanina, sabi po niya, Ama, natatakot ako. Because Esther lived in fear all her life. Bilang isang bata po na wala pong protection at seguridad na galing po sa kanyang nanay at tatay. Nandun po na napakababa ng tingin ni Esther. Wala po siyang believe sa kanyang sarili. Bakit? Isa lamang po siyang hudyo. Isa lamang po siyang ulila at alila ng kaharian na iyon. 
Subalit po itong alilang hudyo na ito at ulilang hudyo na ito, itinaas ng Painoon. Iniba ng Painoon yung tadhana. Binaligtad po niya ang buhay ng ulilang hudyo na ito. Sa pagiging ulila at alila, siya ay nagiging, naging reyna. At hindi lamang po reyna, siya ay naging tagapagligtas, hindi lang ng kanyang pamilya, kundi ng buong lipi ng Israel. Kaya naman po, sa araw na ito, meron pa rin pong mga Israelita. Bakit? Dahil po sa isang bata. Isang Esther na wala pong self-confidence. Wala po siyang bilip sa kanyang sarili. Puno po ng pangamba. Sabi po ng kanya, puno ng katakot. Subalit, kaya pala pong itaas at gamitin ng Panginoon. Maging po si Mordecai. Si Mordecai po ay isa lamang hamak na tito ni Esther. Subalit makikita po natin sa book ng Esther, itinaas siya ng Panginoon. At ito din po ang buhay ng marami po sa atin. Marahil po sa ating buhay, nabuhay din po tayo at ano po, lumaki din po tayo sa kahirapan. Sino pong walang kahirapan po dito? Praise God. Kasi pwede po sa inyo ang turo na ito. I believe every one of us, meron po din tayong naranasan na kahirapan. Mga dagok po sa ating buhay. Maging ay isang puslit na bata, isang paslit na bata, may kahirapan. Yung baby nga po namin, iyak ng iyak palagi. Dahil may kahirapan po siya, kahit baby pa lang siya, at kawala, wala pong kamuwang-muwang. At alam ko po na bawat isa sa atin sa ating paglaki, ay nakaharap na rin po natin ang kahirapan. Subalit tulad po ni Esther, ang kahirapan na ito ay hindi magtatagal. Bakit? Kasama po natin ang painoon. Kaya nga po matapos ang mahabang panahon, ay naalala ng Panginoon si Esther. Sa dinami-dami naman ng sabi ng mga girls, magaganda, mas fresh, at mas sexy. Si Esther pa, na isang hudyo, Ulila at alila ang napili. Bakit? Dahil po sa Panginoon. And this is the favor of Esther. It is the favor of God for His people. At itinaas po si Esther. Pero tulad po ng marami po nating istorya, hindi palagi pong happy ending and happy ever after. Dahil kahit naging isa po siyang reyna, itinaas ng Panginoon. Bumaba ulit. Bakit? Tumaas ang isang haman. At itong haman na ito po ay kalaban ng mga Israel. Tulad po ng marami po sa atin, marami din po tayong kalaban sa ating mga buhay. Kahirapan, mga kasalanan, maging po ang ating mga sickness and diseases. Ito po ay mga kalaban po natin. And si Esther nung panahon po na tinaas po siya, Hindi po natapos ang kahirapan na kanya pong ni-enjoy, ini-enjoy noong mga panahon na yon. Dahil may isang haman na nais pong kumitil. May isa pong haman na nais pong sirain yung kaligayahan, yung tinatamasa po ni Esther sa mga panahon na yon. At hindi lang po siya. Haman wants to put an end in the life of not just Esther, but the whole Jew. Nakita niyo po yung deklarasyon kanina? Alam niyo po yung deklarasyon ng hari? Noong mga panahon na yon, pag ang hari ng Persia ay idineklara po niya ang isang batas, hindi po ito pwedeng mapalitan. Hindi po ito pwedeng baguhin. And sabi po sa Biblia, it is irrevocable. He cannot go against even his own word. Kaya po nung dineklara po ng hari po, kanina, na sige, lipulin mo ang mga hudyo, hindi po niya pwedeng bawiin ito. Subalit, ang imposible sa tao ay naging posible kina Esther. Dahil po sa Panginoon. Nakita po natin yung kamay ng Panginoon na gumalaw sa kwento ng Esther. Ginamit po niya, sino? Hindi pa biglang dumating ang Panginoon at niligtas sila. Hindi. Yung mga mabababang tao Mabababang uri ng tao tulad ng mga hudyo noong mga panahon na yun. Si Esther, sila ang ginamit ng Panginoon. Sila ay itinaas ng Panginoon upang pong mapangyari 
ang tagumpay upang mapangyari po ang nais po niyang gawin sa kanyang mga anak. At alam niyo po si Esther at si Mordecai, pwede po silang maghugas kamay. Alam niyo po ba kung saan nagsimula ang inis ni Haman? Dahil si Mordecai ay ayaw lumuhod. Noong mga panahon na pinapaluhod po si Mordecai, pwede pong lumuhod si Mordecai. Tapos na. ba? Diba? Ito po yung napakadaling gawin. Subalit sinabi po sa aklat po ng Panginoon na hindi kailaman pwedeng magbaw ang mahudyo sa kahit na sino. But only to their God. Si Mordecai po ay patuloy na tumayo doon po sa kanyang pananampalataya. At hindi po niya ipinagsawalang bahala ang pangyayari. Maging po si Esther. Si Esther, pwede po niyang sabahin, who cares? Pwede po niyang sabihin yun. Ako ay isa ng reyna. Ako ay untouchable. Pero alam niyo po, nakita po natin doon, maging si Esther ay tumayo. Na kahit po ang kapalit ng kanyang pagtayo ay ang kanyang buhay. Sabi niya po kanina, if I perish, I perish. Sino nga po ba si Esther? Kanina lamang po siya ay, Ama, natatakot ako. Very low, full of shame, walang bilib sa sarili. Subalit itinaas ng Panginoon ang kanyang pananampalataya. At sinabi niya, sige, mag-ayuno tayo. Sige, tayo ay lumapit sa Panginoon. Si Mordecai at si Esther ay lumapit po sa Panginoon. Ngayong ano po, ang title po ng ating turo, Turn to God and Ascend in Victory. And first point, in our lowly points, turn to God. Turn to God. Si Esther at si Mordecai na isang mababang nila lang noong mga panahon na iyon. Hindi po sila nag sa kanilang sarili. Hindi po sila kumuha ng lakas ng loob sa kanilang kayang gawin. Kundi ano pong unang ginawa nila? Sila ay nag-ayuno. Sila po ay lumapit sa Panginoon. Dahil alam po nila na hindi po nila kayang gawin kung ano man ang gusto po nilang gawin kung sa kanilang sariling kapamaraanan o kalakasan lamang. Subalit makikita po natin dito sa kwentong ito na si Esther at si Mordecai lumapit sa Panginoon. They turned to God, trusted God in their lowly times in our lives. And even po sa ating mga buhay. Marahil tayo po ay isang Esther at Mordecai sa ating panahon ngayon. Mababa ang pagtingin sa sarili. Marahil maging sa ating trabaho tayo ay pilit na ibinababa. Marahil po, we have experienced criticism sa ating mga buhay. Marahil din po, lumaki po tayo sa kahirapan na parang ang kahirapan ay wala pong katapusan. Tayo marahil po ay naghihirap sa ating mga sakit at karamdaman. Maging marahil sa bawat relasyon ng bawat isa. Meron din po tayong mga difficulties, challenges, troubles, maging sa ating mga sarili. Subalit so, ngayong araw, sinasabi po ng aklat ng Esther, in our lowly points, we need to turn to God. Because only God can do things and turn things around sa ating buhay. Lahat ng imposible, pwedeng maging posible sa Kanya. And even in our lives, kung ginawa po ng Pino noon, ay gagawin po niya ngayon kanino sa mga taong lalapit sa Kanya. Sa mga tao po na magtitiwala po sa Kanya. Ito po ang kayang gawin ng Painoon. He can give life. Sabi po sa Biblia, sa John 10.10, The enemy came to kill, to steal, and to destroy. But He, God, came to give us life. At ito po ang kayang gawin ng Painoon sa atin. Yung buhay po natin na naghihingalo, yung puso po natin na naghihingalo, yung buhay po natin na parang wala pong pag-asa. Subalit sa kamay ng Panginoon, kung tayo po ay magtitiwala, God can turn things around. Paano? Sabi po sa Esther chapter 8, verse 15 to 9 to 4, at nais ko lamang pong basahin sa Ingles, When Mordecai left the king's presence, 
He was wearing royal garments of blue and white, a large crown of gold, and a purple robe of fine linen. And the city of Susa held a joyous celebration. For the Jews, it was a time of happiness and joy, gladness and honor in every province and in every city to which the edict of the king came. There was joy and gladness among the Jews with with feasting and celebrating, and many people of other nationalities became Jews because fear of the Jews had seized them. Alam niyo po yung time po sana ng morning, yung time po na kamatayan ng mga Hudyo, ano pong nangyari? Sila ay nagsaya. Kaya po tayo ngayon ay nagsasaya dahil ito po ang nangyari noong mga panahon na yun. Bakit fear of the Jews came to their enemies? Instead po na ang mga Hudyo nung una natatakot sila. Subalit iniba ng Panginoon ang kanilang sitwasyon. At sila po ay itinaas ng Panginoon at sila ay kinatakutan noong mga panahon na yon. And on the 13th day of the 12th month, the month of Adar, the edict commanded by the king was to be carried out. On this day, the enemies of the Jews had hoped to overpower them. But now the tables were turned and the Jews got the upper hand over those who hated them. The Jews assembled in their cities in all the provinces of King Xerxes to attack those determined to destroy them. No one could stand against them because the people of all the other nationalities were afraid of them and the governors and the king's administrators helped the Jews because fear of Mordecai had seized them. Mordecai was prominent in the palace. His reputation spread throughout the provinces and he became more and more powerful. And the Jews was lifted up. Yung dati pong natatakot, ngayon sila na po ang kinatatakutan. Lahat po ng katanyagan, lahat po ng authority, lahat po ng honor ay binigay po sa mga taong ito. And this is what God wants to say. When, he, when we turn to Him, God makes us ascend. It's not about our own effort. Hindi po sa sarili po nating estratehiya, kundi po sa grace ng Panginoon na tayo po ay pwedeng makaranas ng katagumpayan because these people trusted God. And maging po sa ating buhay ngayon, ito po ang nais ng Panginoon na tayo ay magtiwala po sa Kanya at babaguhin ng Panginoon ang ating buhay. Alam niyo po yung king po namin, natin kanina, Actually, anniversary din po niya ngayon. The first time he came to this church is because of this Esther musical. And after a year, from a stranger, siya ay naging hari. No, everyone wants that role, you know. At marami na po kaming nandito na pwedeng kumuha ng role. Pero siya po ay pinili ng Panginoon. Pero kung inyo pong alamin ang kanyang buhay, isa po siyang street fighter. Ano po ba yung street fighter? Nakikipagrambulan po siya dati at hindi po siya nahiya nagsasabi niyan. So balit po nung mga time na siya po ay nakarating sa simbahan na ito and he watched the Esther musical, God turned his life around. Sabi nga po niya, ate hindi ko talaga matanggap na itong damit ko. Hindi po talaga ako mapapadamit ng ganito. You would never see him act or sing. He can rap. But he's no professional performer. Pero nakita po natin kayo na pag pumasok siya, o talaga naman tayo, we honor him. And this is the honor God put in his life. Even si Esther. Si Esther, na atin pong Esther kanina, ayaw din po niyang maging Esther. At iwag, wala po siya talagang nakas ng loob. Para pong maging Esther. Pero nakita nyo kanina yung fierceness niya. Tama na. Talaga naman, grabe. And I can feel, you can never hear her say that. But God changed their life. At ngayon po, itinaas po sila ng Panginoon. At alam nyo po, maging po sa aking buhay. Kaya ko pong tumayo sa inyong harapan at magsabi ng mga bagay na ito. Hindi dahil ako din po ay isang taong malakas magaling at matalino. Galing din po ako sa kahirapan. Galing din po ako 
sa isang napakahirap na pamilya. Naranasan po din namin na sa aming pamilya, hindi po namin alam kung kakain po kami o hindi. Dahil ang tatay ko po isang pastor, may mga times po na nabuhay kami sa isang sardinas. Yung isang sardinas po, kailangan pat, patubigan ng isang silyasi. Lalagyan ng maraming asin. Yun na po ang kakainin po namin ng buong araw. Naranasan din po namin yung mga magutom at hindi alam kung saan makukuha ang pagkain. Naranasan po namin lumaki na wala ang aming nanay. Kasi bata pa lamang po kami, kailang mag-abroad ang aming ina. We are seven in the family. And I was nine when my mom left. Life was so difficult na kung saan po kailang po namin lumaking independent. As six years old and five years old, dadalhin po namin ang sarili namin sa school, i-enroll po namin ang aming sarili. Because we don't have our parents to take care of us. Naranasan din po namin na sa aming buhay, we hated life, we hated God in our lives. Kami ay kristyano noong mga panahon na yun, subalit kinakwestiyon ko, Lord, marahil ito din po ang tanong ng mga Hudyo, kami ay yung mga pinili, kami ay yung mga anak. Bakit kami ngayon ay nandito sa Persia at naghihirap at inaalila? Kami din po, ganun din po ang feeling namin. Lord, we are pastor's kids. We are Christians and we serve you. Why? Ganito po ang hirap ng buhay namin. For me to be able to finish my studies, I have to have three scholarship. I have to sell lahat na Natasha, Avon, lahat ng pwede. Magluluto kami, ititinda po namin sa school, kahit anong pwedeng pagkakitaan. That is how low our life was. And our family is a, our clan is a rich clan. Except us. We are the exemption. Naranasan din po kami na malook down, maapi. And they mocked us and they mocked our God. At sa aming buhay po, punong-puno ng pighati. Namatay ang aming nanay. Dumating din po sa point na pumunta po ako dito sa Manila. Walang-wala. Because my mom was so sick and I have to, you know, give, work, para lang po magbayad ng ospital ng nanay ko noon. But I cannot even save my mom. Alam niyo po, sa months na pag ko sa Manila, naranasan ko ang mas matinding kahirapan. Sabi ko noon, Lord, masigasig naman ako. Eh, nurse naman ako, Lord. I can provide for my family. I can save my mom. If you cannot save her, I will save her. So pumunta po ako sa Manila with the hope that I can provide, I can save my mom from her sickness. Pero yan po, nung dumating po ako dito, three months, Three months, puro kahirapan lamang po ang naranasan. Nabuhay ako sa isang sandwich ng 7-Eleven. Sa isang araw, isang sandwich. Walang sweldo, palaboy-laboy, papasok sa mga, sa mga gusali. Kasi yun po yung work ko noon. Pero yung work ko, illegal. Hindi na po illegal, hindi po masyadong acceptable noong mga panahon na yun. Bawat pag-akyat ko at pagpasok sa mga gusali, kailangan po akong habulin ng mga gwardiya. Because I'm not welcome. That was my work. And I have to work for days and months without salary. Every day, I felt the shame. I felt how lowly my life was. Ang sabi ko sa pain, Lord, ito ba? Bakit ganito ang buhay ko? How did I came to this point? Totoo ka ba? Pero alam niyo po, kahit po sa mga times na yon that I rebelled before God, and I questioned God, God was gracious. He was gracious. At naalala po niya ako. Noong mga panahon na wala na po akong magawa, noong mga panahon po, I was in my deadlock, I was nowhere, nowhere to go. God found me. Not that I found God. God saw me. Umiiyak po sa exit ng isang building. Kasi alam niyo po, pag pumasok kayo minsan sa building sa Makati, one-way door. Pag pumasok, lumabas po kayo sa exit, hindi na kayo makakapasok ulit. 
and nalalak ako sa 15th floor sa 18th floor and I have to go down from the building through that exit umiiyak and on those times I found God spoke to me at sabi niya anak hindi ito ang buhay na ipinrepair ko sa iyo if you could only trust and return I will turn things around alam niyo ba na dahil po doon na ipanganak ang church na ito. Who would have thought na isang tao na napakababa na hindi ayaw papasukin sa isang building. Now God raised me up and God received and accepted me once again and He even make me as His minister. At ngayon nagpapastol, hindi po sa aking sariling kagalingan kundi sa habag lamang ng Panginoon. And now, alam niyo po, God turned our life around. Our family is nothing. We came from a very adulterous family. P- poverty. Our family, we have a lot of sin before God. We are unacceptable in the eyes of God. But now God chose my whole family to serve God. And now we are all serving God together. And today, alam niyo po, pag umaakyat naman ako dito sa building ng church, kasi isa ta- itong lugar po natin ang pinakamalaki sa building na ito. Ma'am, ay good morning ma'am. Pag bubuksan pa nila po ako ng, 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 ng elevator, good morning, dati po pinapalayas ako. Did you see God change my life? And if He did it to me, He can also do it sa bawat isa po sa akin. Now, I do not know kung ano din po ang sitwasyon na meron po ang bawat isa sa akin. Marahil po meron din po tayong mga kahirapan, mga mga bagay po na we feel it's so hard to overcome in our lives. We may live in fear, in poverty, in broken families, in broken relationship. But I tell you, that is not the end of your life. God can turn your life around. Amen? Kaya po niyang baguhin. Minsan sa ating buhay, feeling po natin, we, our lives are full of shame. Wala po tayong may pagmamalaki sa ating buhay natin. Because our past, yung past po natin, it is full of failure maybe. We have failed for so many times. I did do many times in my life, even as a Christian. But God lifts me up. God make me ascend. And this is the very theme we have in the church today. This year, God revealed to us, year 2023 is a year of ascending. That means going up, going up, flying high. At alam niyo po, kahapon, while they finished the decorations at stage, tumingin po ako dito sa harap. If you look, what can you see? Alam niyo po, nilagay po nila dito mga random things. Kung ano pong available dyan, sige, gawin na lang natin. They did not plan ito pong, itong backdrop. But look at it. What I can see is a bird going up. Nakikita po ba natin? It's a bird going up. And this is the wings. At maging kung titignan po, it's an arrow going up. And I believe this is the message and this is the word of God for us. And He is con it today that God is going to make us ascend in our lives. Everything, ano man po yung mga bagay sa ating buhay, we feel so low in our lives. Today, God wants you to know, He will lift you up. You will ascend. We will ascend. God will turn our defeat into victory. Amen. Kaya naman po sa araw na ito, let us just stand in the presence of God. And let's just worship and declare, yes, oh Lord, Ikaw nga po ang nagtaas. Ikaw ang patuloy na magtataas po sa aming buhay. At Lord, Ikaw lamang ang dahilan kung bakit po ang aming buhay makikita ng tao ito ay mag-iiba. Lord, it is all You, Father. It is all You. Jesus,
nais ipalam ng Painon sa bawat isa sa atin. He is God and He is greater over all. Greater than any sickness. Greater than any hardship. Greater than any poverty and difficulties in our lives. At sa oras na ito, kung kayo po, first time nyo pong dumalo sa amin po simbahan. And in your life, you want God to turn things around in your life. Today, the answer is only through Him. When we trust in Him, and it's through His Son, Jesus, who bore everything on the cross for us to experience yung victory, maging po ang katagumpayan sa kamatayan ay ginawa na po ng ating Painong Jesus. Today, I just want to make a call. If you are this person, and you want to encounter God deeper in your life, and you want to receive that victory, you want to receive that anointing of turning defeat into victory, nice po namin kayong anayahan dito lamang po sa harapan. And we just want to pray for you. We just want to release this blessing. And it is through Jesus alone. It is through Him. And the Bible tells us that there is no name in heaven or in earth that one can be saved. Kaligtasan po ba sa ating buhay ang kailangan po natin? It is only through Jesus. They I want to ask, if it's, you are a first-time friend, then you want to commit your life. You want to surrender your life to Jesus. You want to recommit and surrender all your hardship and difficulties in life. I want to invite you to come in front and we are going to pray for you. We will help you come and receive this anointing. paglapit po ni Esther, doon po niya naranasan ang tagumpay. Doon po niya nakita ang kamay ng Panginoon. Sa paglapit po ni Esther, doon po niya nakuha ka natanggap ang habag ng Panginoon. And I believe as we come in front today, we will also receive the same anointing. And the Word of God says the latter rain is greater than the former rain. And God never changes. Saying, He will make us be Any more? Is there any more who wants to come and receive? Them? This is a chance of a lifetime. This is a chance for you to receive the glory and the greater glory that comes from the Lord. God is here and He is already preparing that victory in your life. And I know God, you are here. Sa oras na ito, inaanyayahan ko po kayo close ang ating mga mata and pray together with me. Repeat this prayer. At sama-sama po nating tanggapin ang katagumpayan. Panginoong Jesus, narito po kami sa iyong harapan. Nagpapakumbaba. Alam po namin na alam mo kung sino ako. Dahil wala po kaming maitatago sa iyo. Sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at Diyos. Nasa krus ng Kalbaryo, alam ko na pinatagumpay niyo na po ako. At ako ngayon ay itataas mo. Dalangin ko, Panginoon, na sa aking buhay, ikaw lamang ang maitaas. At hayaan mo na sa aking pagsunod sa iyo, ako din po ay tataas. Dahil ito po ang buhay na iyong binigay sa akin. Painon, marami pong salamat dahil alam ko po, babaguhin niyo ang aking buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Ako na lamang po ang magpapray. Lord, I thank you for every life to came in this altar, Panginoon. At tulad po ng ginawa ni Esther sa kanyang paglapik sa iyong trono, Painon, binigyan mo po siya ng habag. Itinaas, ibi Ibinigay mo ang gintong setro ng hari. Hindi ito ay gawa ng hari dahil ito ay gawa mo, Panginoon. It is your grace that you given to Esther. And so Lord, I pray for this grace na maranasan at matanggap ng bawat isa po sa kanila, sa kanilang pagtanggap sa iyo at pagiging Panginoon po nila. Lord, dalangin ko po na baguhin niyo ang kanilang buhay. Lahat, Panginoon, ng mga bagay sa kanilang buhay na ibinaba ng kaaway. Lord, itaas niyo po. Itaas niyo maging ang kanilang pananampalataya. And that God, beginning today, we believe that you have turned their defeat into victory and they will never be the same again. And you will
been going to bless them more than they have ever imagined. Father, I thank you and I release the power of the Holy Spirit to feel, to feel them and to set them free, Panginoon, from all the bondages of hardship. Father, we thank you and this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Welcome po sa family po ng Panginoon. We, we welcome you and I pray that you will experience God more and more. Hallelujah. Maari na po kayong umalik sa inyong buwan. At sa oras na ito, sa bawat isa po sa atin, in our life, hindi lang po sa kanila, marahil ang iba po sa atin ay kristyano na. Marahil po tayo, lumaki na rin po sa isang kristyanong bahay o marahil hindi pa. At nakakaranas din po tayo ng mga kahirapan. Nakakaranas din po tayo ng mga pighati, even failures, discouragement in our lives. Broken hearts. Maybe we are broken hearted. But today, God can turn all these things into victory. So if you have experienced pain and hurts in your life, spiritually, physically, emotionally, today is also the day for you. God wants you to triumph in all these things. And if you want God to heal you today, at nais nyo pong matanggap at ang katagumpayan na galing sa Painon, I really want you to stand and put your hand on your heart. If in your life, there are some points of your life you feel you are so low. Maybe we have lived in a life of shame, weakness, and sin. In God, He accepts us. His grace is sufficient to us. Sa ating pagtayo sa oras na ito, nakikita ng Panginoon. And it's a time we can pray for ourselves and surrender all these things. Surrender lahat po ng mga bagay na ito. And let God take it from us. Let God take and rule over our lives. It, this time we can pray, Panginoon. Panginoon, nakikita mo ang bawat isa. As we stand today, God, we are not ashamed because God, we need your help. We need your mercy. Lord, nakikita mo ang aming buhay and there is nothing that we can be proud of. Sa aming buhay, marahil, Panginoon, marami po kaming mga pigati, broken relationships, broken hearts, and failures. But Lord God, you said in your word today that you will turn all our hardship and you will allow us to break through in life. And so Lord God, today we pray let God be live our lives unto you and I just release your rest. I just release your peace today. I just release, Father, even Lord, the self-confidence be released upon them, the faith to be released upon them. Lord, renew our fire. Naging ang aming pananampalataya, Panginoon. Lord God, we pray that your life and your work come and be seen sa aming buhay. And that, Father, we are no longer defeated. God is saying to you, no matter what power of the world is putting you down, even words from the world, even our own words discriminating, accusing, and condemning ourselves, God says, my child, I love you, and I see you, and I care for you, and I died for you. And so your life is special. Your life is important. Today, God is releasing His power of peace, of rest, even self-acceptance. Receive it. You are a child of God and will receive the new life that comes from the Lord. Father, I pray for your spirit to consume all the lies of the enemy in our lives that we are nobody, we cannot do anything Father, consume all these lies and that God, we receive the truth that comes from you. We are a child of God. We are renewed in you. We are a new person and all things becomes new and all things becomes new. Father,
Father, because of you. And so, Lord God, I pray today that may you release this anointing, anointing of love and acceptance, freedom, Lord, sa bawat isa sa amin. And Lord, we receive it in Jesus' name. Shall we all rise and just receive, receive the blessing and raise our hands? Painoon, nakikita nyo ang bawat kamay na nakataas. Lord, we, this is our faith that God today as we celebrate this Purim Festival, Lord, you have already grant victory sa bawat isa sa amin. In every battle that we are facing today, we stand as a victor. We stand, Lord God, not as defeated but victors, having that courage, having that faith that comes from you. And so, Lord God, I pray today that may you help us to continually trust, to turn and rely on you, Panginoon, dahil alam po namin that you will never fail. You will never fail, Panginoon, para ipakita ang iyong habang at ang iyong kayang gawin sa aming buhay. And so, Lord God, I bless everyone whose hands are lifted high in their faith. Give them life. I release life. I release the anointing of ascending in victory. They will arise, Father, in everything that they will do. You will grant them victory and favors and grace be sufficient today to them, Lord. And Lord, we thank you. And today we give you praise. We give you glory. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sabihin po natin sa katabi natin, congrats, we need to ascend.